zurück bei Dying Light 2 müssen wir jetzt äh, der Stimme folgen. Aiden, was ist denn los mit dir? Mia, wo bist du? Ich kann nichts machen, keinen Überlebenssinn benutzen, sondern nur laufen. Mia? Oh nein! 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 Oh shit, oh shit, oh shit. Das, die sieht nicht sehr lebendig aus. <lacht> Und mit mir stimmt da auch irgendwas nicht. Jack und Joe werden dafür zahlen, was sie getan haben. Ich hatte von Anfang an ein ungutes Gefühl dabei. Ich wusste, Karls Plan ist scheiße. Und trotzdem habe ich ihm die Führung überlassen. Du denkst, Jack und Joe könnten etwas mit dem Mord an Lucas zu tun haben? Joe vielleicht. Er ist ein totaler Psycho. Und ein Dieb. Er wusste, die Peacekeeper hängen ihn, wenn sie ihn erwischen. Aber Jack hätte das nicht zugelassen. Ist zwar ein Feigling, aber er denkt rational. Macht dir keine Vorwürfe. Es hätte viel schlimmer kommen können. Wenn ich auf mich gehört hätte, hätten wir jetzt Wasser und mehr von unseren Leuten wären am Leben. Du hast getan, was du tun musstest. Du hast getan, was Karl wollte. Ja, aber ich lasse nicht zu, dass er den Bazar ins Verderben führt. Verstehe. Warum war Herman nicht mit bei der Mission? Gegen den Kerl hätten die keine Chance gehabt. Er? Er ist stark, aber hilflos wie ein Kind. Ein verdammt großes Kind. Du verstehst das nicht. Herman ist fast taub. Er war früher der Leibwächter meiner Mutter. War schon immer da, soweit ich mich erinnern kann. Nachdem sie gestorben war, blieb er in unserer Nähe. Einmal ging das Licht in meiner Unterkunft aus. Die Infizierten brachen durch ein Fenster. Herman versperrte den Weg und warf eine Granate auf einen Infizierten in der Nähe. Er überlebte die Explosion, aber verlor sein Gehör. In einem Kampf Mann gegen Mann ist er beinahe unbesiegbar. Aber wenn er von hinten überrascht wird, ist er so verwundbar wie ein Kind. Eine Wahnsinnskombination, vor allem für ihn. Deshalb bevorzuge ich es, ihn im Auge zu behalten. Manchmal frage ich mich, ob er auf mich aufpasst oder ich auf ihn. Und nun? Und wie lautet der Plan? Von nun an folge ich meinem Bauchgefühl. Unter meiner Führung wird sowas nicht nochmal passieren. Wenn du dich ein bisschen mehr beeilt hättest, wären vielleicht noch mehr unserer Leute am Leben. Ich dachte, ein Pilger wie du kann rennen wie eine verfickte Gazelle. Barney, halt den Mund! Was? Hätten wir ihnen rechtzeitig geholfen, würden wir jetzt Party machen und keine Trauerfeier. Falls du deine Meinung änderst. Er kann echt nerven. Aber eines Tages werden wir etwas Gutes für diese Stadt tun. Birdie, auf dich! Du und Birdie, er standet euch nah, oder? Er versuchte sich als Dichter, sagte mir immer seine Werke und sagte, die anderen wären zu dumm, um sie zu verstehen. Hab ihm nie gesagt, wie schlecht sie waren. Er war ein guter Junge. Ich nahm ihn in die Gruppe auf, nachdem er in einer Dark Zone seinen Vater verloren hatte. Er war zehn Jahre alt. Ja, das ist ziemlich jung. Zu jung. Aber er hatte sonst niemanden. Also nahm ich ihn auf. Ich finde sie langsam immer sympathischer. Wenn du es schaffst, diese Banditen zu erledigen, ne? Jack Arsch und Joe Loch. Glaubst du, die Herren Arsch und Loch umzulegen wird irgendwas ändern? Der Tod ändert normalerweise schon etwas im Leben eines Menschen. Karl hatte Unrecht. Wir hätten sie gleich verfolgen sollen. Aber Recht oder Unrecht, wir müssen ihm helfen. Er ist einer von uns. Wir retten ihn und beschaffen die Kristalle von Jack und... Außerdem werde ich sie nicht mit dem Mord an meinen Leuten davon kommen lassen. Ralph, Susie, Logan, Birdie. Sie verdienen Rache. Und Jack und Joe ein Todesurteil. Also werden sie sterben. Dein Funkgerät. Ja, rauscht manchmal. Geh zu Alberto. Er kann solche Sachen sofort reparieren. Danke. Ate hier. Hauen Sie ab, aber sorgen Sie dafür, dass Sie niemand sieht. Ihr zwei gebt ein hübsches Paar ab, Aiden. Finde ich auch. Ich, ich mag die auch. In der Nähe. Wir müssen reden. Jetzt. Die ist auch heiß. Es geht um ihr Leben. Ach, jetzt nervt doch nicht, Aitor. Ich war gerade dabei, mich so viel gut zu verstehen. Ich 
hören. Ich schlitze sie auf. Ganz langsam. Stück für Stück. Ach, muss ich da jetzt ernsthaft darüber? Susi und Birdie. Für unsere Crew. Gibt es da irgendwo eine Verbindung? Ich könnte einen ganz waghalsigen Sprung versuchen, aber das wird, glaube ich, in die Hose gehen. Ich mach, muss das irgendwie anders machen. So, wo? Der ist genau da drüben, ja? Alter, ich muss da, glaube ich, runter. Ja, okay, wir machen das folgendermaßen. Ach du Scheiße, was ist das denn, Alter? Ja, an dem muss ich irgendwie vorbei, ne? Was ist, warum, warum sehe ich jetzt mal da oben nicht mehr das Radar? Ich möchte gar nicht gegen den kämpfen. Okay. Ich bin noch so ein kleiner Schisser in diesem Spiel, was diese, was diese komischen Bosse da auf der Karte angeht. Ich will erstmal vielleicht ein bisschen bessere Waffen und Ausrüstung, ne? Ich meine, guckt euch das mal an. Ich habe hier Handlung, ich habe noch nicht mal irgendwelche Handschuhe gefunden oder sowas. Und auch nur schlechte Rüstung. Hm. Ja, ich kann mich abrollen, oder? Okay, das hat semi-gut funktioniert, aber Damage habe ich auch nicht gekriegt. Nein, nein, niemand sieht mich, niemand sieht mich, weil ich hier jetzt hochklettere. Au, Alter, was? Verzieht euch. Da muss ich irgendwie hoch. Schaffe ich das? Das, äh... Nee. Nein! Alter, ihr wollt keinen Stress mit mir, glaubt mir das, Jungs. Ich gebe euch jetzt noch die einmalige Chance wieder abzu... Okay, ihr nutzt diese Chance nicht, das ist auch in Ordnung. Du nicht mehr lange aus! Okay. So. So ja jetzt nun wirklich nicht, ne? Das könnt ihr gleich mal vergessen, Jungs. Ähm. Was wollen Sie? Ja, nicht Mir gefällt reden. nicht, was hier vor sich geht, Aiden. Zuerst töten Jack und Joes Banditen Karls Leute. Jetzt macht Sophie sich bereit zum Vergeltungsschlag. Sie machen doch da nicht mit, oder? Sie sagten doch, ich soll ihr Vertrauen gewinnen. Ich werde Sophies Lager durchsuchen. Deshalb bin ich gekommen, um sie zu warnen. Gerüchte machen die Runde. Sie haben den Lazarus für mich gefunden. Sie könnten sie verdächtigen, ein PK-Spion zu sein. Nein. Wenn, wenn ich jemals die Entscheidung treffen kann, ob ich mich für die PKs entscheide oder für den Bazar, dann werde ich mich für den Bazar entscheiden. Nur mal so nebenbei, das wollte ich jetzt erwähnen, weil ich mag die PKs nicht so gerne. Also ich werde doch wohl irgendwie, wenn wir die PKs da aus diesem Tunnel vertreiben, trotzdem zu meiner Schwester kommen. Na, glaube ich nicht. Die scheinen sich über jede Hilfe zu freuen. Das sagen sie. Aber diese Leute hassen uns, Aiden. So wie jeden, der mit uns arbeitet. Wenn sie also den Verdacht hegen, vor allem jemand wie Sophie. Ich komme mit denen klar. Das dachte Lucas auch. Und sehen Sie nur, wie es endete. Es wäre ein Jammer, wenn ich sie irgendwo in der Grube mit abgezogenem Fell finden würde. Sind Sie nur hergekommen, um mich zu warnen? Sie haben mir mit dem Lazarus geholfen. Und ich kümmere mich um meine Verbündeten. Sophie kämpft einfach nur um Wasser, das ist alles. Ich glaube nicht, dass sie misstrauisch ist. Glaube ich auch nicht. Glauben Sie das wirklich? Sie hasst die Peacekeeper. Sie gibt uns die Schuld, dem Bazar nicht geholfen zu haben. Ja, habt ihr ja auch die nicht. Schuld am Tod ihrer Mutter. Ihr habt dem Bazar Wenn nicht wir also geholfen. Anfangen, ihre Leute zu befragen. Seien Sie lieber vorsichtig. Danke für die Warnung. Haben Sie irgendwelche Informationen für unsere Untersuchung gesammelt? Sophie fragt sich auch, wer Lukas getötet hat. Was soll sie auch sonst sagen? Die wissen, wenn wir beweisen können, dass Sie Lukas getötet haben, finden Sie von Sophie heraus, wann sie den Angriff plant. Halten Sie mich auf dem Laufenden, wo Sie gerade sind. Seien Sie vorsichtig. Vertrauen Sie den Leuten des Bazars nicht. Sie sind gefährlicher, als sie scheinen. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, die, glaub, diese Peacekeeper-Typen wollen mich wirklich nur benutzen dafür, um diesen Tod zu rächen. Und wenn sie das erledigt haben, kann ich mich jetzt hier abräumen? Ja, das geht. Wenn die das erledigt haben, dann könnte es natürlich auch gut sein, dass die mich dann hintergehen und mich dann irgendwie abwurksen wollen oder so, weil die keine Verwendung mehr für mich haben oder so. Also das, das halte ich auch für durchaus wahrscheinlich. Ich bin eher bei den Leuten des Bazars momentan. Vor allem bei Sophie. 
Die erscheint mir als sympath neben Harkon als sympathischste. Natürlich Harkon immer noch allerbester bisher. Danach kommt Sophie. So. Ich bin wieder da, Jungs. Das hat ein bisschen gebraucht, aber ich bin wieder da. Und ich würde gerne mal jetzt erstmal ein bisschen Heilung herstellen, tatsächlich. Kann ich das? Ja, ich kann, ich kann zwei Stück herstellen. Scheiße, das reicht nicht. Woran fehlt mir dann Honig? Okay. Irgendwo Honig finden hier oder was? Oder Heilmittel auch selbst. Habe ich auch kein Problem mit, wenn hier einfach Heilmittel so gleich rumliegt. Ja, nur Teile. Es ist äh, Zeit für uns. Ja, sieht aus, als sei es so Glaube, wenig hier. Ich suche besser nach ihr. Äh, also. Papa, es ist noch früh. Das? Hey, hast du Sophie gesehen? Sophie. Ja, sie ging. Äh, Sie meinte... Ja. Sie ist dort lang gegangen. Ganz genau. Ja, was ist ein dort lang? Warte mal. Da wäre noch was. Noch eine Sache. Da stimmt was nicht. Funktioniert nicht mit... Ist kaputt. Das... Papa fragt, ob was mit deinem Funkgerät nicht stimmt. Oh, es rauscht manchmal, aber solange es funktioniert, lasse ich es lieber in Ruhe. Ähm, kann ich dich was fragen? Sicher. Aiden ist mein Name. Vincenzo. Aiden, wie bist du zum Pilger geworden? Heißt das, du bist ein Mörder? Vincenzo, warum? Was meinst du? <lacht> Alberto warum? ist ja ein bisschen los. Papa, ich frage, weil ich neugierig bin. Sagst du es mir, Aiden? Ich weiß, es ist legit nicht. <lacht> ah, lass uns ein andermal darüber reden. Und danke für dein Angebot, mir mit dem Funkgerät zu helfen. Ich meine, habe ich jemanden ermordet? Bin dadurch Pilger geworden? Wen denn? Ich dachte, Pilger sind einfach nur alle, die quasi weit reisen, also die von weit her wegkommen. Moin, da bist ich du ja. Hier. Was ist mit deinem Funkgerät? Funktioniert's jetzt? Manchmal geht es, manchmal nicht. Purer Zufall. Susi, Logan, ich schwöre, ich schlitze sie auf und esse ihre Eingeweide. Birdy, Ralph, auf euch. Ich liebe euch. Was jetzt? Erinnerst du dich an den Beginn des Niedergangs, Aiden? <lacht> Nur vage. Ich kann mich erinnern, als wäre es gestern gewesen. Wir hatten die Kirche eine Weile gegen die Infizierten verteidigt. Meine Mutter hatte das Sagen. Sie verlor täglich Dutzende Leute. Sie hielt alle am Leben, während ich Barney im Auge behielt. Sie flehte die Peacekeeper um Hilfe an. Wurde aber ignoriert. Ja, die Peacekeeper... Schließlich ich glaube, die Peacekeeper juckt das einfach nicht. Wurde sie verletzt. Es war Dämmerung. Sie brachten mich zu ihr. Aufs Dach der Sakristei. Sie sah mich... Und nahm mir das Versprechen ab, mich um meinen Bruder zu kümmern. <lacht> sie sagte das, als würde sie mir ein Auto leihen und sicher gehen wollen, dass ich es unbeschädigt zurückbringe. Danach ernannte sie Karls ihrem Nachfolger mit mir an seiner Seite. Du wirst einmal ein viel besserer Anführer sein als Karl, sagte sie. Aber solange die Welt brennt, hören die Menschen nicht auf jemanden, der so jung ist. Sie lag falsch. So habe ich mein ganzes Leben lang gedacht. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt verstehe ich meine Mutter. Als Anführer musst du skrupellos sein. Damals war ich nicht bereit. Jetzt bin ich es. Ich glaube, ich weiß, wovon du sprichst. Und ich weiß, was Verlust bedeutet. Sprichst du über jemand Bestimmtes? Wer ist... Ach so. Ach, <lacht> ich wollte gerade fragen, wer ist Mia? Ja, natürlich. Aber verloren haben wir sie ja nicht wirklich. Über meine Schwester. Tut mir leid. Ach, vielleicht muss es das nicht. Wir werden sehen. Und deshalb bist du in die Stadt gekommen, oder? Wegen ihr? Ja. Sophie, wir müssen reden. Zeit zu handeln. Je schneller wir das hier durchziehen, desto weniger vorbereitet sind Jack und Joe. Jack Aiden. und Joe. Aiden. 
Lass uns noch mal von vorn anfangen. Haha, <lacht> Digga, wenn er betrunken ist, gefällt er mir viel Solltest besser. Hast du vor einer Mission wirklich so viel trinken, Barney? Ich? <lacht> ich hab die stärkste Leber in ganz Wildor. Kümmer dich um dich selbst, Pilger. Ey, du bist so jetzt nicht wieder mit so einem abwertenden Ton. Auf dem Dach. Ich hab dich im Auge, Pilger. Wie sind sie jetzt so schnell da hingekommen? Also das sind ein paar einfache Banditen, oder Jack und Joe? Also bei, bei so einem Zombie-Boss, da hätte ich schon gesagt, da hätte ich schon Eierflattern gekriegt und hätte mir gedacht, okay, könnte spannend werden. Aber diese paar Banditen, die mache ich doch, die mache ich doch alleine platt, da brauche ich doch keine Gruppe für, oder? Bisher waren Banditen kein großes Problem. Das solltest du dir mal ansehen. Anscheinend beobachten uns die Peacekeeper. Lass sie nur schauen. Was mit Jack und Joe passiert ist, das können wir auch mit ihnen machen. Du sagtest, es sei Zeit zu handeln. Wir handeln. Ich habe drei Speer zum Lager geschickt. Karl und die Kristalle müssen irgendwo im Gebäude sein. Banditenlager. Nähern Sie sich dem Banditenlager und benutzen Sie das Fernglas, um die Eingangspunkte zu identifizieren, den Lagerleiter zu finden und potenzielle Gelegenheiten in der Umgebung zu identifizieren. Um das Banditenlager zu übernehmen, müssen Sie den Lageranführer und seine Leutnants töten und das Lagertotem holen. Wenn Sie das Lager übernehmen, richten Sie eine Sicherheitszone ein und verdienen Sie zusätzliche... Krass. Also richtig auch wie in Assassin's Creed oder sowas, wo man bei so Banditenlager ein einnehmen kann. Die meisten schlafen wahrscheinlich. Es gibt ein paar Eingänge ins Lager. Der Vordereingang wäre Selbstmord. Da sind die meisten Wachen. Du gehst zuerst rein. Wir schlagen uns von der anderen Seite aus durch. Wir nehmen sie in die Zange. Wenn irgendetwas schief geht, ziehen wir uns in die Basis zurück. Wo? Das Tango-Motel. 